No nunca pensé llegar a grabar una representación de una cisterna, no sé si se logra llegar a ver donde también hay una representación de dos cadáveres Hola gente, ¿cómo se encuentran? Espero que se estén pasando genial El día de hoy vamos a estar visitando el museo de la Casa de la Zacatecana en Querétaro donde no solamente es la parte del museo en general donde vas a encontrar historias sino que hay parte de las leyendas que envuelven a todo este lugar así que acompáñenme <risa> Este museo de Santiago de Querétaro se encuentra en la calle Independencia 59 en el centro. La entrada general es de 60 pesos mexicanos. Si eres estudiante, maestro o adulto mayor con credencial vigente, el precio sería de 45 pesos mexicanos. Este museo está en una casona del siglo XVIII donde muestra una vasta colección de arte decorativo que se pueden encontrar porcelanas, pinturas, muebles, arte sacro, cristalería, escultura, entre otras piezas que abarcan del periodo virreinal hasta principios del siglo XX. La colección fue reunida por el licenciado José Antonio Origuel Aguayo, apasionado coleccionista que tomó la decisión de fundar este museo. Por alguna razón que no entiendo, me esperaba otra cosa. Nada, se encuentran demasiadas pinturas por las zonas, todo dependiendo a la época. Vamos a pasar por ejemplo a la sala de los relojes. Tiene una colección de 43 piezas abarcando diversos estilos, épocas y materiales con los que fueron fabricados. Siendo el más antiguo un reloj de mitad del siglo XVII construido en Alemania. Este lugar tiene una leyenda muy particular. Depende de a quién le preguntes, te dará una versión de lo sucedido. Sin embargo, la mayoría tiene los mismos fundamentos. Amor, traición y muerte. Se cuenta que una pareja llegó a Querétaro, donde por cuestiones del negocio minero del esposo, tenía que viajar fuera del estado. La gente empezó a llamar a la mujer la Zacatecana. Los constantes viajes provocaban peleas en la pareja dándose rumores de infidelidad por parte de la Zacatecana, realmente nadie sabe si fueron ciertos o no. Después de un tiempo, nadie sabía nada de su esposo, donde se creía que por la ausencia del marido, ella tomó la decisión de asesinarlo, de esta manera quedándose con todo, aunque esto tendría una consecuencia terrible para ella. No se sabe quién o quiénes fueron realmente los causantes del asesinato de la Zacatecana. Se piensa que fue por venganza, gracias a dejar el cuerpo sin vida de la mujer en la plaza para que todos supieran del acontecimiento. Sorpresa fue de muchos cuando encontraron el cadáver del esposo en su antigua residencia, llegando a la conclusión que la Zacatecana lo asesinó. O eso se pensó hasta encontrar un segundo cuerpo, teniendo la idea que en realidad la mujer mandó a matar al esposo. Y después de eso, ella se encargó del asesino para quitar los cabos sueltos. Esta historia tiene partes que faltan, que han sido tragadas por el tiempo y tal vez nunca sepamos exactamente qué fue lo que sucedió. Por un momento pues ves la parte de acá adelante y ves el velo de la ahora de la que pone la representación de la secretana pero si volteas hacia aquí ves directamente el reflejo pero el reflejo te está viendo de ti ah me sacó un susto
La casa de la Zacatecana no solamente está lleno de una inmensa colección de historia, de todo lo que sucedió por esos tiempos, tantas piezas de arte, utensilios del tiempo, los relojes de ese tiempo, sino que tiene una historia más profunda y una leyenda que la que es lo especial de este sitio. Si bien se supo sobre la historia de la Zacatecana, hay demasiado que falta. ¿Por qué? Porque después de todo esto empieza a decirse que en el lugar ocurren ciertas apariciones o se logra incluso a ver el fantasma de la Zacatecana, escucharse ruidos, etc. Todo ese apartado de las leyendas que se cuentan a partir del de hecho histórico es lo que ha hecho que este museo tenga... Un toque especial que solamente por la historia misma de la Zacatecana atraiga a un público diverso que quiere conocer más sobre esta historia y también que puede ver el sitio y cómo en la diferente recámara pudieron haber pasado diversos acontecimientos. Como puede ser el hecho de que se sabe que la separación o bueno... Mejor dicho, las peleas de la Zacatecana con su esposo sí tenían un peso, gracias a que ambos dormían en Bueno, ya visitamos el lugar. Es algo sorprendente. <ríe> o más que sorprendente, es... Son este tipo de historias lo que envuelven a México. Las leyendas, los fantasmas, los misterios. Y bueno, el costo por entrada se los estaré dejando seguramente en la parte del inicio... O si no, seguramente en esta parte, por aquí deben de estar los costos de entrada. Si quieres que visite más de este tipo de lugares, museos, no solamente de Hidalgo ni en Querétaro, sino en general por toda la República Mexicana, déjame algunos que tú conozcas y creas que sean interesantes el mencionarlos. Entre otras cosas, si te gustó el video, deja tu like. Si quieres ver más de mi contenido, y estar al pendiente te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y sin otra cosa que decir, soy Isla Vega y nos vemos en un próximo video.